வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனி மொழி ஸோ இன்னைக்கு சூப்பரான ரெசிபிஸ் எல்லாம் சொல்றதுக்காக நம்ம செஃப் மகேந்திரன் அவர்கள் இருக்காங்க உங்களுக்கும் ரெசிபிஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நம்ம ஷோக்கு கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் செஃப் சொல்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க செஃப் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் செஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நானும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் செஃப் சோ இன்னைக்கு என்ன டிப் சொல்ல போறீங்க எங்களுக்கு சால்ட் பத்தி சொல்ல போறேன் ஒரு பெரிய ஹிஸ்டரியே இருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஹிஸ்டரி தான் அது இல்லாம நம்மளால சமையல் பண்ணினா ஒண்ணுமே டேஸ்டே இருக்காது இல்லைங்களா அதுல சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதை பார்த்தா இன்னைக்கு நம்ம ஷேர் பண்ண போறோம் ஸோ உப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இரநூறு முந்நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு வந்துட்டு பயங்கர காஸ்ட்லியான ஒரு பொருளாக தான் இருந்திருக்கு அந் அது மட்டும் இல்லாமல் உப்புக்கு பின்னாடி வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வணிக அரசியல் வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் ஆதி ஆட்சி காலத்தில் வந்துட்டு நடத்தியிருக்காங்க அதாவது நம்முடைய பழங்காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்புக்கு வந்துட்டு பண்டை மாற்றம் எதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல்லுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு படி நெல்லுக்கு ஒரு படி உப்பு அப்போ உப்பு எவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருந்திருக்கும்னு பாருங்கள் அந்த காலத்தில் அது மட்டும் இல்லாமல் நெல் எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம கிட்ட விளைஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இன்றைக்கி நெல் ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆயிடுச்சு உப்புனுடைய இது குறைஞ்சி போச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் அதாவது உப்பு வந்துட்டு பயங்கரமான ஒரு வருமானம் தரக்கூடிய பொருள் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் பீரியடில் அவங்க கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணாங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்தியா ஃபுல்லாகவே எங்கே உப்பு எடுத்தாலும் அதுக்கு வந்துட்டு அநியாயத்துக்கு வரி போட்டாங்க அதனால என்னாச்சு உப்பை கடத்த ஆரம்பித்தாங்க தங்கம்லாம் கடத்துற மாதிரி எனக்கு உப்பு கடத்த ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த உப்பு கடத்துறத வந்துட்டு தடுக்கிறதுக்காக கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு வந்துட்டு ஒரு பனிரெண்டு அடி உயரத்தில் ஒரிசாலேருந்து இமயமலை வரைக்கும் வந்துட்டு முள்வேலி போட்டிருக்கிறாங்க அந்த முள்வேலி போட்டு அதில் சுங்கச்சாவடி அமைச்சு கண்காணிச்சிருக்காங்க யாராவது உப்பு கடத்துறாங்களா அப்படிங்கிறதுக்காக அது அது நாளடைவில் என்னாச்சு அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பெரிய செலவு அப்படிங்கும் போது அந்த நாலாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த முள்வேலியை எடுத்துட்டு அதில் வந்துட்டு முள் செடியை வளர்த்து பெரிய புதரா அப்படியே அதை வந்துட்டு வளர்த்து விட்டுருக்குறாங்க ஸோ அப்போ யாருமே அதை கடந்து இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போக முடியாத அளவுக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு உப்பு வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு வருமானம் கொடுத்துருக்கு அந்த காலத்தில் அதாவது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலாவது வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூத்தி இருபது இரு இருநூத்தி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உப்பு மூலமாக அவங்களுக்கு வரியாக வந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டரை லட்ச ரூபா ஒரு வருஷத்தில் உப்பு வரி மட்டும் அறுபத்தி ரெண்டரை லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சிருக்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் பீரியடில் அண்ட் உப்பு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பைசா பெருமான உள்ள உப்புக்கு ஒரு ரூபா வரி போட்டிருந்திருக்காங்க ஸோ மக்களுடைய அத்தியாவசிய தேவை அப்படிங்கிறதுனால அதில் அநியாயத்துக்கு வரி போட்டு நான் வேறு வழியில் எல்லாம் வாங்கி தான் ஆகணும் ஸோ உப்புக்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய ஒரு வணிக அரசியல் நடந்திருக்கு இன்னும் சுவாரஸ்யமான பல விஷயங்கள் உப்புக்கு பின்னாடி இருக்கு நம்ம உபயோகிக்கிற ஒவ்வொரு சிட்டியை உப்புக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய வரலாறு இருக்கு ஸோ இது இன்னும் வரக்கூடிய எபிசோட்ஸ்ல இன்னும் நிறைய விஷயங்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் எஸ் அண்ட் உப்பு வந்து நம்ம சமையல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் உப்பு ஜாஸ்தி ஆயிட்டா நம்மளால அந்த சாப்பாடே வந்து சாப்பிட முடியாது அதே மாதிரி கம்மியா இருந்தாலும் சாப்பிட முடியாது நன்றி <laughs> 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 குழந்தைங்களுக்கு <laughs> 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 கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் சிம்பிளாக உங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு சின்ன வயசுலேருந்து அவல் கொடுத்து பழக்கிருங்க அவலில் வந்துட்டு உங்களுக்கு சிவப்பரிசி அவல் வந்துட்டு அவ்வளோ சத்து நிறைஞ்சது ஸோ வெள்ள அவலோட சிவப்பரிசி அவல் ரொம்ப சத்து நிறைஞ்சது ஸோ சிவப்பரிசி அவலில் என்ன பண்ணுங்கள் தண்ணியில் கெட்டி அவல் வாங்கிக்கோங்க த கெட்டி அவல் வாங்கி தண்ணியில் ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அதை ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் அதை புழிஞ்சிட்டு அதில் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் வெள்ளம் அல்லது கருப்பட்டி இது ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று சேர்த்து கொஞ்சோண்டு பால் அது மட்டும் போட்டு இனிப்பாகவே அவங்களுக்கு கொடுத்து பழக்கங்க கொஞ்சம் நாள் ஆனதுக்கப்புறம் அதை தாளித்து கொஞ்சம் காரமாக அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்து பழக்கலாம் ஸோ இது ரொம்பவே வந்துட்டு சத்தான விஷயங்கள் நம்ம ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லேயே அவ்வளோ சத்து நிறைஞ்சிருக்கு ரொம்ப சிம்பிளாகவே அவங்களுக்கு அதை பழக்கலாம் அவங்களே கூட அதை எடுத்து போட்டு சாப்பிட்ற அளவு கூட நீங்கள் அவங்கள பழக்கிடலாம் அதுல கொஞ்சம் தேங்காய் துருவி போட்டு சாப்பிடலாம் டேஸ்டியா இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் ஆமா நாங்க அப்பப்ப சாப்பிடுவோம் வீட்டில் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இரு
உங்க டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு பேசுங்கமா ஆ கண்டிப்பா அங்க நல்லா இருந்துச்சுங்க மேம் ட்ரை பண்ணுங்க நல்லா இருந்துச்சுங்க ஓகேமா நன்றி மா இன்னைக்கு என்னமா கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு சென்னா கேக்கலாம் செஃப் கிட்ட சென்னா கேக்கலாம்னு இருக்கீங்க ஓகேமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க மா வணக்கம் ஓகே ஆ வணக்கம் சார் எப்படிமா இருக்கீங்க சார் சாப்பிட்டீங்களா நல்லா இருக்கீங்களா ஓ ஒரு தடவை சாப்பிட்டங்கமா ஓ சரிங்க சார் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங்லா ஓகேங்க சார் சோ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சன்னா மசாலா சொல்லணுமாங்கமா ஆமாங்க சார் ஒரு சன்னா மசாலா நல்லா சரி உங்களுக்கு சப்பாத்தி பூரிக்கெல்லாம் தொட்டு சாப்பிற மாதிரி ஒரு சூப்பரா ஒரு சன்னா மசாலா சொல்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க சப்பாத்தி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்க்கு தொட்டுக்கிற மாதிரி ஓகே சொல்றேன் நீங்க அந்த மாதிரி குறிச்சுக்கோங்க நீங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ சன்னா வந்துட்டு நீங்க வெள்ளை அல்லது கருப்பு எது வேணா நீங்க எடுத்துக்கலாம் சோ நல்லா சாஃப்ட்டா வேக வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க தனியா மசாலா அரைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு அரை மூடி தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு ஏலக்காய் பட்டகிராம் லேசாக எண்ணெய் ஊற்றி ஏலக்காய் பட்டகிராமம் கொஞ்சம் சோம்பு அதிகமாக போடுங்க லேசாக அதை வதக்குங்க தேங்காய் சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒன்றா அதில் வதக்கிடுங்க கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க இதை இதை வந்துட்டு என்ன பண்ணுங்க நைஸாக வந்துட்டு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடுங்க அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி வெறும் சோம்பு மட்டும் போட்டு தாளிச்சுட்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே போட்டு வதக்கிட்டு பூண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் போடுங்க அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மசாலாவை சேர்த்துக்கோங்க அண்டு வேக வச்ச கொண்டக்கடலை தேவைக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரே ஒரு விசில் மட்டும் நீங்க குக்கர்ல வச்சு கொஞ்சம் கெட்டியா செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப வாசனையா சூப்பரா இருக்கு இந்த சன்னா மசாலா நம்ம ஷோடா அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க ஆ என் பேர் தேன் மொழி தேன் மொழி ஆல்ரெடி பேசிருக்கீங்களா இல்ல மேம் நான் ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணேன் இன்னைக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு எனக்கு பட் ஆல்ரெடி ஒருத்தவங்க அந்த பேர்ல பேசிருக்காங்க நான் கூட சொல்லிருக்கேன் எங்க அம்மாவோட பேர் அதனால நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படினு கூட சொல்லிருக்கேன் அப்படிங்களா எப்படி இருக்கீங்கமா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா நன்றிமா ஓகே மேம் நீங்க நல்லா சமையல் பண்ணுவீங்களா ஆ ஏதோ சுமாரா ஆஃப்டர் மேரேஜ் தான் இந்த மாதிரி சமையல் வேலை எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஓகேமா ஓகேமா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இனிப்பு மெதுவடை மேம் அது எனக்கு செய்யவே வர மாட்டேங்குது இனிப்பு மெதுவடையா உளுந்து வடையில இனிப்பு செய்றது ஓ அது நான் சாப்பிட்டதே இல்லையே அது எப்படி செஃப் ஓகே செஃப் கிட்ட கேக்கலாம் உளுந்துட்டு <laughs> 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 கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடர் அதுல சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வெள்ளம் வந்துட்டு துருவி அதுல சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளம் வந்துட்டு பாதுகா காய்ச்சி போடாம வெள்ளத்தை வந்துட்டு துருவி போட்டுட்டு உளுந்துல தண்ணி கம்மியா சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா வெள்ளம் வந்துட்டு போட்டோடனே உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி வரும் ஸோ அதனால என்ன பண்ணுங்கன்னா உளுந்து மாவு கொஞ்சம் கெட்டியா ஆட்டிக்கோங்க இந்த வெள்ள துருவல் அது கூட மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா வந்துட்டு ஒரு கரண்டி போட்டு அல்லது மத்து மாதிரி ஏதோ ஒரு க இது வச்சு நல்லா கலக்கிட்டு உடனே நீங்க எடுத்து போட்டுருங்க அதில் கொஞ்சம் அரிசி மாவும் சேர்த்துருங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு நிறைய எண்ணெய் குடிக்கும் ஸோ இல்லை அதனால என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சோண்டு அரிசி மாவு அது கூட சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப கம்மி அதை ஒரு டம்ளர் உளுந்து போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அதை வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வந்துட்டு நீங்கள் எண்ணெயில் பொறிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு எண்ணெய் குடிக்காது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதே மாதிரி ஸ்வீட்டாக இருக்கும் எண்ணெயும் குடிக்காமல் நல்லா வரும் ஓகே உளுந்து வடையில் இனிப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நான் இதாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறேன் நான் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டதே கிடையாது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அந்த ரெசிபி தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா என்னையும் பிரம்மா பிரபா மேம் பொள்ளாச்சிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் மேம் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் நன்றிம்மா ஆ ஓகே என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க ஆ என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து 25 ஏஜ் ஆகுது ஓகே பட் இப்போ அவங்க வந்து 95 kg ல இருக்காங்க ஓகே சோ அவங்களுக்கு ஹெல்தியான ஒரு டைட் ஃபுட் வேணும் அப்படி என்ன நினைக்கிறேன் ஆ ஓகே மா ஷெஃப் இருக்காங்க பேசுங்க மா வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கு நீங்க எப்படி மா இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கீங்க சார் சோ உங்களுக்கு நான் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஷஸ் மட்டும் நான் சொல்லாம உங்களுக்கு நான் என்னன்னா ஒரு ஒரு ஜெனரலா உங்க மூணு வேளையிலுமே எடுத்துக்க கூடிய ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் மட்டும் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே அதாவது இந்த டிஷ் சாப்பிடுங்க அந்த டிஷ் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லாம ஏன்னா உங்களுக்கு என்னென்
ஸோ நம்ம சாப்பாடை ஸ்கிப் பண்ணுறது வந்துட்டு வெயிட் லாஸ்க்கு நல்லது கிடையாது ஸோ முடிஞ்சால் வந்துட்டு ஒரு நா ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு ஆறு வேலையாக பிரிச்சுக்கலாம் சாப்பாடை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஒன்ஸ் அண்ட் டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் சாப்பிட்லாம் அதேமாதிரி இதில் க்ரௌண்ட் ரூல்ஸ் முக்கியமாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாவு சத்து இருக்கக்கூடிய சாப்பாடுகளை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க அதாவது உருளைக்காரங்க மாவு சத்தும் கார்போஹைட்ரேட்டும் உருளைக்கிழங்கு அதேமாதிரி சாப்பாடு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க காய்கறிகள் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க கீரை தவறாமல் சேர்த்துக்கோங்க கீரை மட்டுமே ரெகுலராக நல்லா சாப்பிட்டோம்னாலே வெயிட் லாஸ் வந்துட்டு நடக்கும் ஸோ மூணு வேலை ரெகுலர் சாப்பாடையே வந்துட்டு கொஞ்சம் மாவு சத்து இல்லாமல் கார்போ புரத சத்து இல்லாமல் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இல்லாமல் ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு நெய் சேர்த்துக்கோங்க பட்ரு வேண்டாம் நெய் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க தப்பு இல்லை ஸோ ரெகுலர் சாப்பாடே சாப்பிட்லாம் காய்கறியை அதிக அளவாக அதிகப்படுத்திக்கோங்க ஸோ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரியும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ மேம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நாங்கள் தென்காசிலேருந்து அனிதா பேசுகிறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கம்மா வெளியும் <laughs> மெல்லிசா இருக்குமே அது சொல்றீங்களா இல்ல சோமாஸ் வீட்ல பண்ணுவோம் சமோசா ஓ சமோசா பண்றது எப்படிங்கறத நான் சொல்ற நான் சொல்ற மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஆ ஓகே சார் நாங்க ட்ரை பண்றோம் சரி சொல்லுங்க சோ சமோசாக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணுங்கனா அதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படினா மைதா மாவுல வந்துட்டு நீங்க டால்டா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் அப்பதான் அந்த வெளியில இருக்குற வந்து கிறிஸ்பியாவும் கொஞ்சம் சாஃப்ட்டாவும் வரும் சோ அதுல வந்துட்டு எப்படினா நீங்க ஒரு 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 கப் நீங்க எடுக்கறீங்க அப்படினா ஒரு கப் மாவு எடுத்துக்கறீங்க அப்படினா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா வந்துட்டு அதுல ஒரு டால்டா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை ஆட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க தண்ணி சேர்க்காம முதல்ல அந்த மாவை வந்துட்டு அந்த டால்டா கூட மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா ஸோ அந்த மாவை அப்படியே உதிரியாக மிக்ஸ் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் தேவைக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா பிணைஞ்சி வச்சுக்கோங்க கொஞ்ச நேரம் அதை வைங்க ஒரு ஈர துணி போட்டு மூடி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த கல்லுலாம் எதுலையுமே நீங்கள் போட தேவையில்லை டேரெக்டாக நீங்கள் அதை தேய்ச்சிட்டு உள்ளுக்குள்ள என்ன ஸ்டஃபிங் வைக்கிறீங்களோ அந்த ஸ்டஃபிங் வைங்க நீங்கள் வைக்கக்கூடிய ஸ்டஃபிங்கில் வந்துட்டு ஈரம் ஜாஸ்தி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ உருளைக்கிழங்கு மசாலா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை நல்லா வடச்சட்டியில் வந்துட்டு ஈரம் போகிற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு குக் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டஃபிங் அதில் வச்சுட்டு நீங்கள் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்க சூப்பராக ஒரு சமோசா அதே மாதிரி டீப் ஃப்ரை தானே ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க சமோசா அவங்க தோசை கல் சோமாஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப்பாத்தி மாதிரி மெல்லிச தேய்ச்சிட்டு ஹாஃப் குக் வந்து கல்லுல போட்டு எடுத்துருவாங்க பட் அவங்க சமோசா தான் சொல்றாங்க அப்ப அது டீப் ஃப்ரை தான பண்ணுவாங்க சமோசாவுக்கு நீங்க தோசை கல்ல போட தேவ இல்ல பட் சோமாஸ்க்கு வந்து தோசை கல்ல போட்டு ஹாஃப் குக் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் எண்ணெயில போடுங்க ஓகே மேபி அவங்க வந்து தோசை கல்ல போடுனால தான் கிறிஸ்பியா வர மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க அத அப்படியே நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் எஸ் டைரக்டாவே ஃப்ரை பண்ணலாம் ஓகே थैங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க தமிழ் செல்விங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா கோயமுத்தூருங்க ஓகே மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கே தனிமணி உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு நீங்க அழகா இருக்கீங்க கியூ ரொம்ப 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 நன்றிமா थैंक यू சோ மச் மா கே என்ன மா ரெசிபி இப்படி போ பூரி மெதுவாவே வர மாட்டீங்க எப்படி பண்ணனும்னு கேக்குறான் பூரிங்களாமா ம் ஆ சரிங்கம்மா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க மா வணக்கம் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களாமா உங்க புரோகிராம்லாம் மூணு வருஷமா பாத்துட்டு இருக்கோம் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க சார் ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி இன்னும் தொடர்ந்து பாருங்க நல்லா இருக்கு கனிமொழி பேசுறது ரொம்ப அழகா இருக்கு சந்தோஷங்கமா சோ உங்களுக்கு பூரி வந்துட்டு நல்லா என்ன சார் பண்ணனும் சொல்றேன் மா நான் சொல்ற மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க பூரி சூப்பரா வரும் நீ ட்ரை பண்ணா இப்ப மூணு வருஷமா பண்ற இன்னைக்கு தான் லைன் கிடைச்சிருக்கு ஐயோ உங்களுக்கு அடுத்து தொடர்ந்து கண்டிப்பா லைன் கிடைக்கும் சோ நீங்க தொடர்ந்து எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்க உங்களுக்கு லைன் கிடைக்கும்மா ஸோ பூரி வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு டம்ளர் மாவுக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் குவான்டிட்டி நீங்கள் அதிகப்படுத்திக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் ஸோ ஒரு டம்ளர் மாவுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு 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 ஸ்பூன் ரவை சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளை ரவை ரெண்டும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் போட்டிருங்க மாவுலேயே கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மாவு பசையும் போது வந்துட்டு கொஞ்சம் கெட்டியாக பசிங்க லூஸாக மாவு பண்ணைய வேண்டாம் கொஞ்சம் கெட்டியாக மாவு பசைஞ்சிட்ட
ஓகே மா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்க மா வணக்கம் வணக்கங்க அப்பா பிரியாணி வைப்பாரு சென்னை வைப்பாரு ஆனா வந்து ஹோட்டல் கடையில மனம் வருது இல்லைங்க அந்த அளவுக்கு அவருக்கு மனம் மட்டும் வர மாட்டேங்குது அதுதான் என்னன்னு கேட்க சொன்னாரு ஓ அப்படிங்களா சரி நான் சொல்ற மாதிரி நீங்க பிரியாணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஆ சரிங்க சோ நீங்க நல்ல வாசனையா பிரியாணி வந்து நீங்க சீரக சம்பால பண்ணி பாருங்க அட்டகாசமான வாசனையோட இருக்கும் பிரியாணி சோ அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு பிரியாணிக்கு ஒரு மசாலா நம்ம ரெடி பண்ணிக்கோம் அதாவது ஏலக்கா பட்டை கிராம்ப் அதாவது அதுல வந்துட்டு கிராம்புக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியா சேர்த்துக்கோங்க அதாவது ஒரு ரெண்டு பீஸ் பட்டை போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு பீஸ் ஏலக்கா எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு 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 மூணு பீஸ் கிராம்பு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஜாதிக்கா வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கோங்க அதாவது ஜாதிக்கா வந்துட்டு அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ ரைஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு கால்வாசி ஜாதிக்கா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ இந்த அளவில் உங்களுக்கு என்ன குவான்டிட்டி தேவையோ அந்த அளவுக்கு அதை அப்படியே பெருக்கிக்கோங்க பெருக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இதை அப்படியே ட்ரையாக பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு வந்துட்டு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஒரு நூறு கிராம் நூற்றம்பது கிராம் தயிர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் வந்துட்டு ஒரு கிலோவுக்கு இரநூறு டு இரநூத்தம்பது எம்எல் எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்த்து எப்படி வேணாலும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எது கூட குறைய ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ இப்போ எண்ணெய் ஊற்றுங்க ஏலக்கா பட்டை கிராம் போட்டு தாளிங்க புதினா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் அதுலேயே போட்டு தாளிங்க பச்சை மிளகா போடுங்க பூண்டி இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே போட்டுட்டு தயிர் ஊற்றுங்க இப்போ சிக்கன் போடுறீங்களா வெஜிடபிள்ஸ் போடுறீங்களா என்ன போடுறீங்களோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் மறைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த கரம் மசாலா பவுடர் அதில் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி ரைஸ் எல்லாமே போட்டுட்டு நீங்கள் இதை ஓப்பனில் ப்ரெஷர் குக் பண்ண மாதிரி டேரெக்டாக அப்படியே ப்ரெஷர் குக் பண்ணாதீங்க ஒரு முக்காவாசி வேகிற வரைக்கும் ஓப்பன்லேயே வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா மேலே கொஞ்சம் நெய் கொத்தமல்லி அதெல்லாமே தூவிட்டு அப்புறம் ஒரு சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்து பாருங்கள் நல்லா வாசனையாக சூப்பராக உங்களுக்கு பிரியாணி வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஓகேம்மா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க என்ன <laughs> 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 ஸோ அவியலுக்கு வந்துட்டு தயிர் வந்துட்டு கொஞ்சம் புளிப்பான தயிர் எடுத்துக்கோங்க புளிப்பு இல்லைன்னா அந்த அவியல் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது தயிர் கொஞ்சம் புளிப்பான தயிர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேங்காய் சீரகம் மட்டும் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க தேங்காய் நெல்லை பண்ணுங்க அது அவியல் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வேக வைக்கும்போது கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு முருங்கக்காய் என்னென்ன காய்கறி வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீட்ட நீட்டமாக கட் பண்ணி நீங்கள் அந்த காய்கறிகளை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுங்க தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பச்சை மிளகா போடுங்க பச்சை மிளகாய் போட்டு ரெண்டு வதக்கிட்டு கருவேப்பில சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே போடுங்க தேங்காய் அரைச்சது கொஞ்சம் போடுங்க கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணுங்க கடைசியாக வந்துட்டு தயிர் ஊற்றி உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் கெட்டியாக அப்படியே பிரட்டின மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட்றீங்க தண்ணி ஆகிடும் மாதிரி லைட்டாக அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே எடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அவியல் செஞ்சு பாருங்க சூப்பராக வரும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் அவங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் சிவசந்திரி மேடம் நான் தேனி தம்பி பேசுகிறேன் மேடம் சரிங்கம்மா எப்படி இருக்கீங்கம்மா நீங்க <laughs> 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 சாம்பார் <laughs> 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 வெங்காயம் தக்காளி என்னென்ன போடுறீங்களோ எல்லாமே போட்டுட்டு நீங்க சாம்பார் போடுற போடுங்க 
சாம்பார் பவுடர் கொஞ்சம் அதில் போட்டுட்டு பெருங்காயம் அதிலே போடுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் தனியாக தூள் அதில் சேர்த்திட்டு லேஸாக குக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நேரம் அதை குக் பண்ண வேண்டியதில்லை லைட்டாக பெரட்னாப்பில் அந்த அந்த வெஜிடபிள் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் ஒரு ஒரு பெரட்டு பெரட்னாப்பில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அதை எல்லாத்தையும் அப்படியே தூக்கி நீங்கள் உங்கள் வேக வச்ச பருப்போட சேர்த்திட்டு புளி தண்ணி ஊற்றி ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடுங்க கடைசியாக இறக்கி வச்சுட்டு தாளிக்கும் போது வெந்தயம் கடுகு சீரகம் இதெல்லாமே போட்டு நீங்கள் தாளிச்சுட்டு பெருங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அந்த தாளிப்புலே வந்துட்டு இறக்கிறப்ப என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சோண்டு சாம்பார் பொடி அதில் போட்டுருங்க அந்த தாளிப்பில் அதுக்கப்புறம் அந்த தாளிப்பு நீங்கள் மேலே ஊற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்பார் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண அந்த தாளிப்பு வந்துட்டு அந்த வாசம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சாம்பாரில் ரொம்ப நேரத்துக்கு அந்த சாம்பார் வாசனையாக இருக்கும் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சாம்பார் சூப்பராக வரும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா பேசுறீங்களா <laughs> 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 வெங்காயம் <laughs> 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 அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அதை வேகட்டும் வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே நீங்க வந்துட்டு பெரட்டி போட்டுருங்க பெரட்டி போடுங்க அப்போ பிரெட்டில் உறிஞ்சி இருக்கிற அந்த முட்டையும் சேர்ந்து நல்லா குக் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு எதோ ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த ரெண்டு பிரெட்டுக்கு இடையில நீங்கள் புதினா சட்னி அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சட்னி அல்லது டொமேட்டோ சாஸ் ஏதோ இருக்கோ அதை நடுவில் தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ரெண்டு பிரெட்டையும் சேர்த்து வச்சு சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி கொடுங்க குழந்தைங்க ரொம்ப வந்துட்டு விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ஷெஃப் சூப்பரான ரெசிபிஸ்லாம் சொன்னீங்க எங்களுக்காக சின்னதாக டிப்ஸ் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஓகே ஷெஃப் ஸோ நிறையா வந்துட்டு நம்மளுக்கு அதாவது ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிச்சனில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பொருள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாலும் ஈஸியாக வந்துட்டு அதில் பூச்சி வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி பூச்சி வராமல் இருக்கிறதுக்கு அதை ஸ்டோரேஜ் எப்படி பண்ணுறேன்னா என்ன பொருள் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னாலுமே ஒன்று வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து உள்ளே வைங்க அப்படி வெயிலில் காய வைக்க முடியல அப்படின்னா லேஸாக வருத்துருங்க வடச்சிட்டு இல்லை இப்போ பருப்பை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ரௌன் ஆக தேவையில் சூடாகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் லேஸாக வறுத்துட்டு அதை வீட்டிலே உள்ளே நலலே ஆர வைங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் ஸ்டோர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு கவரில் வந்துட்டு ஒரு நாலு வேப்பில் கொஞ்சோண்டு ஒரு ஒரு விராலி மஞ்சளோ அல்லது இந்த மஞ்சள் ஏதோ ஒரு மஞ்சள் வேப்பலையோ அந்த மஞ்சள் மட்டும் ஒரு கவர்லையோ அல்லது துணிலையோ போட்டு அதை கட்டி தூக்கி உள்ளே போட்டுருங்க ஸோ அந்த ஸ்மெல்லுக்கு வந்துட்டு எந்த பூச்சியும் வராது ரொம்ப நாளைக்கு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணாலும் உங்கள் பொருள் வந்துட்டு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஓகே ஸோ சூப்பரான ஒரு டிப் சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் கால் பண்ணலாம் வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அதில் அந்த சிஸ்கனி மொழி சைனிங் ஆஃப் அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் Thank you.